വെൽക്കം ടു അണ്ണ അക്കാദമി എൻ്റെ പേര് ആര്യ അപ്പം ലൈവായാൽ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അണ്ണ അക്കാദമി എൻ്റെ പേര് ആര്യ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എപ്പോഴും ബി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന കളക്റ്റീവ് നോൺ എന്നൊരു സെക്ഷനാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കളക്റ്റീവ് നോൺ എന്താണ് നോൺ എന്താണ് നോൺ ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ പ്ലേസ് ഓർ എ തിങ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നാമം ഇതിൻ്റെ എങ്കിലും പേരായ ശബ്ദത്തെ നാമം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മലയാളം ക്ലാസ് അല്ല ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആണ് എന്നാലും നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്താൽ പഠിക്കുക കാരണം ഞാൻ മലയാളം ഓൾറെഡി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചു നാമങ്ങൾക്ക് രൂപഭേദം വന്ന ലിംഗം വചനം വിഭക്തി എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ നാമങ്ങൾക്ക് രൂപഭേദം സംഭവിച്ച ലിംഗവും വചനവും വിഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വചനം എന്തിനാണ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മളിന്ന് അതാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വചനം എന്താണ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാമം ഒരെണ്ണമാണോ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വചനം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കളക്റ്റീവ് നോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാമങ്ങളുടെ കൂട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏകവചനം ബഹുവചനം അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നാമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്ന് പറയും ഫ്ലൂറൽ ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കളക്റ്റീവ് നോണിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടി അതിൻ്റെ ബഹുവചനം കുട്ടികൾ എന്ന് പഠിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഇന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് ഇന്ന പേരാണ് എന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഗേൾസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നതിന് വരെ വേറൊരു പേര് അപ്പോൾ ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത്രയും പെൺകുട്ടികൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലെ കളക്റ്റീവ് നോൺ എന്നൊരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോയി പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കോഡ് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് കോഡുമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ നോക്കട്ടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ക്ലാസ് ഓക്കെ ആണോ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ കളക്റ്റീവ് നോൺ ആണ് അപ്പോൾ കളക്റ്റീവ് നോൺ എന്താണ് നാമങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് നോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇപ്പോ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഗാഗൾ ഓഫ് ഗീസ് നമ്മളെ അന്നമില്ലേ അന്നം വാത്തത്താറാവും എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഗഗൾ എന്നാണ് കേട്ടോ ഗാഗൾ ഓഫ് ഗീസ് ഇല്ലേ അവിടെ ഗഗൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറേ വാത്തത്താറ അവൻ്റെ കൂട്ടം അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം കോഡ് പറയാം അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് ഈ നാലെണ്ണം പഠിച്ചിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ട്രിക്സും പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഗാഗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഗീസിന്റെ കൂട്ടമാണ് ഗാഗൾ അടുത്തത് ഗിഗൾ ഓഫ് എന്താണ് ഗിഗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗേൾസിന്റെ കൂട്ടമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ കുറെ പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയും ജിഗൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ അടുത്തത് പോസ് ഓഫ് പോലീസ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ എന്താ ഇഷ്ടംപോലെ പോലീസുകാർ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക അവരുടെ കൂട്ടത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയും പോസ് കേട്ടോ പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ പോലീസുകാരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ നിൽക്കണേ അടുത്തത് പ്രൈഡ് പ്രൈഡ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈഡിൻ്റെ അർത്ഥം അഹങ്കാരം അഭിമാനം ഗർവ് എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈഡ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തെയാണ് ലയൺ സിംഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈഡ് എന്ന് പറയുക പ്രൈഡിന്റെ മീനിങ് ഗർവ് അഹങ്കാരം അഭിമാനം എന്നെല്ലാം അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി കോഡ് പഠിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കോഡ് പഠിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ കോഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കളക്റ്റീവ് നോൺ പഠിക്കണ്ട മനസ്സിൽ കാണും കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കോഡാണ് ആദ്യത്തെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗാഗൾ ഓഫ് അപ്പോ ഗീസിന്റെ കൂട്ടത്തിനെ നമ്മൾ ഗാഗൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ ഗീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗീസിന്റെ കളക്റ്റീവ് നോൺ ആണ് ഗാഗൾ ഗീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നം വാത്തത്താറാവ് എന്ന
ഗാർഗിള് എന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഗാർഗിളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗാഗിൾ ഓർക്കാലോ അപ്പൊ ഗാഗൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വാത്തത്താറാവിന്റെ കൂട്ടമാണ് അപ്പൊ വാത്തത്താറാവിന്റെ അടുത്തുകൂടെ പോകുമ്പോൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്യണ സൗണ്ട് കേൾക്കും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കോഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ത് വാത്തത്താറാവിന്റെ കൂട്ടത്തെ ഗീസിന്റെ കൂട്ടത്തെ ഗാഗൾ എന്നാണ് പറയാ കിട്ടിയോ കിട്ടിയെങ്കിൽ എസ് പറ ടമ്പതാ അപ്പൊ അത് കിട്ടി ഗാഗൾ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി ഇത് ആരും മറന്നു പോത്തില്ല അടുത്തത് അടുത്തത് ജിഗൾ ഓഫ് ഗേൾസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഗാഗിളും ജിഗിളും പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറെ നാൾ മുമ്പ് നോക്കിയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയാൽ അയ്യോ ഗാഗിളായിരുന്നു ജിഗിളായിരുന്നു മറന്നു പോയല്ലോ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജിഗൾ ഓഫ് ഗേൾസ് അപ്പൊ ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നോക്കിയേ ഇതിലും ഐയുണ്ട് ഇതിലും ഐയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഗേൾസ് ജിഗിളാണ് മറ്റത് ഗാർഗിളാണ് കണക്ട് ചെയ്യാലോ അപ്പൊ ജിഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ആ ഗേൾസിലും ഐയുണ്ട് ജിഗിളിലും ഐയുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ഗേൾസിന്റെ കൂട്ടത്തെ പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് പറയാ ജിഗൾ ഓഫ് ഗേൾസ് കേട്ടോ അപ്പൊ ജിഗിൾ ആണ് ഗേൾസിന്റെ കൂട്ട അപ്പൊ ഗാഗളും ജിഗളും തിരിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഗാഗളും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ജിഗളും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഗാഗള് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ഗീസ് ആണെന്ന് ഓർക്കാം പെൺകുട്ടികള് ഗേൾസ് അപ്പൊ ഗേളിന്റെ അയ്യുമായിട്ട് ജിഗളും ഓർക്കാം അപ്പൊ അത് രണ്ടും എല്ലാവർക്കും കിട്ടി അല്ലേ ലേറ്റ് ആയി പോയി തുടങ്ങിയതുള്ളൂ രണ്ടാണേ പറഞ്ഞോളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പോലീസ് പോലീസുകാരുടെ കൂട്ടം സാധാരണ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ ഈ പോലീസുകാര് എപ്പോഴാണ് ഈ കൂട്ടായിട്ട് കൂടുന്നത് മിക്കവാറും നല്ല ടിപ് ടോപ്പ് ആയിട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് കൂടുന്നത് അവരുടെ പരേഡിനായിരിക്കില്ലേ പോലീസുകാരുടെ പരേഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ എങ്ങനാ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും അങ്ങോട്ട് നോക്കും നേരെ നോക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റെഡി ആയിട്ട് അങ്ങ് പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ എങ്ങനെ അല്ല പോസ് ചെയ്താണ് പോണ അല്ലെ നോർമലി പോലീസുകാരെ കാണുമ്പോ അവരുടെ ഹയർ എജു ഹയർ എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഹയർ ഓഫീഷ്യൽസിനെ കാണുമ്പോൾ അവരെന്താ അപ്പൊ കൊടുക്കും പോസ് ഒരു സലൂട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ പോലീസുകാർ പൊതുവെ എങ്ങനെ നല്ല സലൂട്ട് ചെയ്ത് എപ്പോഴും നല്ല പോസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആളുകളല്ലേ അപ്പൊ പോലീസുകാരുടെ കൂട്ടം നമ്മൾ കാണുന്ന എപ്പോഴും പരേഡിനൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ പരേഡിന് പോലീസുകാർ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോണം അപ്പൊ പോസ് ഒന്ന് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ പോസ് ഒന്ന് കാണുമ്പോ തന്നെ എന്നാ മനസ്സിൽ വേണം പോലീസ് ഒന്ന് വേണം കേട്ടോ അപ്പോ പോലീസിന്റെ കളച്ചിനാണ് പോസ് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയോ തമ്പ് തരണേ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഓക്കെ പറയണേ അപ്പൊ പോലീസിന്റെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പോസ് ഓഫ് പോലീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് പോസ് ഓഫ് പോലീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഇത് മൂന്നും ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ അഥവാ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും കാണും അപ്പോ അപ്പൊ ചിന്തിക്കുക ഇന്നത്തെ ഓപ്ഷൻ നാളത്തെ ഉത്തരമാണ് പോ എന്താ പി എസ് സിയുടെ ഓപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കാം കേട്ടോ ലേറ്റ് ആയി പോയോ സാരമില്ല അടുത്തത് പ്രൈഡ് ഓഫ് പ്രൈഡിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അഭിമാനം അഹങ്കാരം ഗർവം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാണ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൺ നമുക്കറിയാലേ സിംഹം എങ്ങനാ കാട്ടിലെ രാജാവാണ് അപ്പൊ രാജാവിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രൗഡി കാണിക്കണ്ടേ പിന്നെ സിംഹം വന്ന് നിന്നാൽ തന്നെ ഒരു ലുക്കാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ചില പരസ്യത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സിംഹമൊക്കെ നടന്നു വരുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓ എന്നാ ലുക്കാണെന്ന് തോന്നും അല്ലെ അപ്പൊ സിംഹം ഇങ്ങനെ വന്ന് സടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നല്ല ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചും പിരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഓ എന്താ ഒരു അഭിമാനം തോന്നും അല്ലേ അപ്പോ സിംഹം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നല്ല പ്രൈഡ് നല്ല അഭിമാനത്തോടെ ഒരു ഗർവോടെ ഞാൻ രാജാവല്ലേ എന്നൊരു ഗർവോടെ തലയെ ഉയർത്തി പിടിച്ചല്ലേ നിൽക്കുക അപ്പോ സിംഹങ്ങളുടെ കൂട്ടം ഇപ്പൊ ഒരു സിംഹത്തിന് തന്നെ ഇത്ര ലുക്ക് ആണെങ്കിൽ മൊത്തം സിംഹങ്ങളെ കുറെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിൽക്കുമ്പോ എന്താ മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഭിമാനത്തോടെ ഇങ്ങനെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിംഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിന്റെ പേരെന്താണ് പ്രൈഡ് എന്നാണ് അപ്പോ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൻ ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത പോട്ടെ കമന്റ് ചെയ്ത് പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൻ ഇത്രയും നാലെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു എപ്പോഴും പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് കാണുന്നതും തമ്മിൽ ഡിലെ വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പൊ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൺ കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തേലേക്ക് പോവാം അല്ലേ സ്പീഡ് ഉണ്ടേ പറയണം
കരടി എന്താ മറ്റേ നമ്മളുടെ ജംഗിൾ ബുക്കിലെ കരടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അതെന്താ അത് ഭയങ്കര മടിയനാണ് ഏറെ പിടിക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെ മടിയാണ് അപ്പൊ പൊതുവെ എന്താ മടിയന്മാരായിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ കരടി അപ്പൊ പടിയന്മാരാണ് എങ്ങനെ നടക്കുള്ളൂ ആ തടിയും വെച്ചിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് 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 പതുക്കെ പതുക്കെ നടക്കുള്ളു അപ്പൊ കരടികൾ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന കൂടാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ കരടികൾ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പൊ കരടി കൂട്ടാവുമ്പോഴോ ഒരു കരടി തന്നെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ കരടി കൂട്ടുവാണെങ്കിലോ തമ്മി മുട്ടുന്നതിന്റെ സ്ലോയും കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ കരടി കൂട്ടം മൊത്തത്തിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് അനങ്ങി അനങ്ങി നടക്കുന്ന പോലെ രീതിയിൽ കരടികളുടെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ സ്ലോത്ത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ സ്ലോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കരികളിലെ കരടികളുടെ കൂട്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്ലോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ലോത്ത് എടുക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ സ്ലോത്ത് ഓഫ് ബിയർ കേട്ടോ സ്ലോത്ത് ഓഫ് ബിയർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ കരടികളുടെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ സ്ലോത്ത് എന്നാണ് പറയാ സ്ലോത്ത് ഓഫ് ബിയർ ഓക്കെ ആണേ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ലോത്ത് ഓഫ് ബിയർ ആണ് ഓക്കെ കിട്ടിക്കാണല്ലോ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കിണ്ണം കോഡാണ് പറയാൻ പോണേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക തെറ്റിപ്പോവില്ല ഇനി ഒരിക്കലും അടുത്തത് എ സ്കൂൾ ഓഫ് എ ജോൾ ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിന്റെ കളക്ടീവ് നോൺ ആണ് എന്തിന്റെ കളക്ടീവ് നോൺ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മീനിന്റെ കളക്ടീവ് നോൺ ആണ് ഫിഷിന്റെ കളക്ടീവ് നോൺ ആണ് അപ്പോ ഫിഷിന്റെ കൂട്ടത്തെ മീൻ കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം എ ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് അതുപോലെ എ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് അപ്പൊ എന്തിന്റെ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിനാണെന്ന് പറയണേന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ സ്കൂൾ ഓഫ് ഷോൾ ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മീൻ കൂട്ടത്തിനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള കൂട് പറയാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട് പറയാം അല്ലെ അടുത്തത് മസ്റ്റർ ഓഫ് മസ്റ്റർ ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മളുടെ മയിലുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ കൂട്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ മസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ഇത്രയും കിട്ടിയില്ലേ സ്ലോത്ത് ഓഫ് ബിയർ പഠിച്ചു അതിന്റെ കോഡ് പഠിച്ചു അടുത്തത് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് മസ്റ്റർ ഓഫ് പീകോക്ക് അപ്പോൾ പറയാൻ പോവാണ് ഫിഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സ്കൂൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പൊ കോഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും അത് ഓർത്തിരിക്കാം നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന വഴിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സ്കൂളിൽ അവധിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ തൂവാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഷോളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ തോളിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ പോയി കുഞ്ഞു മീനൊക്കെ പിടിച്ച് കുപ്പിക്കാത്തിട്ട് വെച്ചേ വെക്കത്തില്ലേ ഒരു ടൈം പാസ് അല്ലേ ഒരു കളിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഷോള് വെച്ചിട്ട് മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു കോഡ് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കൂള് കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഓർക്കാം ആ സ്കൂൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷോള് പിടിച്ച് വെച്ച് മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് ഓർക്കാം അതുപോലെ ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് ഷോൾ വെച്ചിട്ടല്ലേ പിടിച്ചേ അപ്പൊ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് തമ്പയച്ചേക്കണേ അപ്പൊ അത് കിട്ടിയോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് ഷോൾ ഓഫ് ഫിഷ് കിട്ടിയോ അടുത്തത് മസ്റ്റർ ഓഫ് പീകോക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ മയിലുകളെയൊക്കെ കാണുന്ന എവിടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൂയില് പോകുമ്പോഴല്ലേ സൂയില് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മയിലുകളെ കാണുന്നത് അല്ലേ കിട്ടി മയിലുകളെ കാണുന്നത് അപ്പോ ഈ മൃഗശാലയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടല്ലേ പോണേ അപ്പൊ നമ്മൾ മയിലിനെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മിക്സർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മിക്സർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ മയിലിനെ കഴിക്കാൻ മിക്സർ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ മസ്റ്റർ ഓഫ് ആണ് മിക്സർ അല്ല അപ്പൊ മസ്റ്ററും മിക്സറും കൂടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സിമിലാരിറ്റി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോഡ് ചെയ്തതാണ് എവിടെ നിങ്ങൾ സൂയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മയിലിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മിക്സർ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് കാരണം മയില് പീരിയൊക്കെ വിളിച്ച് ആടനാണ്ടപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം വന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ എന്നാൽ മിക്സർ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ മസ്റ്റർ ഓഫ് എന്തിന്റെ കളക്ടീവ് നോൺ ആണ് പീകോക്ക് ആണെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ മസ്റ്റർ ഓഫ് പീകോക്ക് അപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടില്ലേ സ്ലോത്ത് ഓഫ് ബിയർ അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ ബിയർ തടിയൻ തടിയായതുകൊണ്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു സ്ലോത്ത് ഓഫ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഈ വേൾഡ് മീനിങ്ങിന്റെ അർത്ഥം ഇവന്മാരുടെ ക
പി എസ് സി എപ്പോഴെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കളക്ടീവ് നോൺ ആണ് എന്താണ് പാർലമെന്റ് ഓഫ് അപ്പൊ പാർലമെന്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തിന്റെ കളക്ടീവ് നോൺ ആണ് മൂങ്ങയുടെ കളക്ടീവ് നോൺ ആണ് കേട്ടോ ഓൾ പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കും എന്റെ മെസ്സേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് 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 കേട്ടോ ആമല്ലേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തത് ലോ ഫ് ഓഫ് പി എസ് സി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നതാണ് പാർലമെന്റ് ലോ ഫ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ലോ ഫ് ഓഫ് എന്താണ് എന്തിന്റെ കളക്ടീവ് നോൺ ആണ് ബ്രെഡ് ഒരു കുത്ത് ബ്രെഡ് ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് ഒക്കെ പറയാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്ത റൊട്ടി കഷ്ണം മുഴുവൻ റൊട്ടി കഷ്ണത്തേക്ക് പറയും കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കോഡിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് കോഡ് ഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് കാറിന്റെ കളക്ടീവ് ആണ് അതുപോലെ ഷിപ്പിന്റെ കളക്ടീവ് ആണ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കണം അല്ലെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്ത കോഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ അമ്മമാര് സാരി ഉടുക്കത്തില്ലേ സാരി ഉടുക്കുമ്പോ പ്ലേറ്റ് എടുക്കാന്ന് അത് പ്ലേറ്റ് എന്നാ പറയാം കേട്ടോ പ്ലേറ്റ് എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അറിയാവുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം ഉള്ള പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വെച്ചെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ അപ്പൊ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ ചിലരൊക്കെ ഈ വലിയ പൂവൊക്കെ വരുന്ന സാരിയാണെങ്കിൽ അമ്മമാർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലീറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് ഈ പൂവിനെ അങ്ങ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കാണത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ വലിയ പൂവ് കൊടുക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ട് ഫ്ലീറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചാൽ കാണില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ സാരീസിലൊക്കെ എങ്ങനെ പൂവിനൊക്കെ പകരം വലിയ കാറിന്റെയും ഷിപ്പിന്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ ഉള്ള സാരികളാണ് വരുന്നത് പ്രിന്റ് ഉള്ള സാരികളാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും അമ്മമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അപ്പൊ അവർ നാച്ചുറലി എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാറിന്റെയും ഷിപ്പിന്റെയും ഒക്കെ പടം പ്ലേറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് നമ്മുടെ കോള് അപ്പൊ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കാറിന്റെയും ഷിപ്പിന്റെയും അപ്പൊ കാറും ഷിപ്പും കാണുമ്പോ ഓ സാരിയുടെ പ്ലേറ്റിന്റെ അകത്ത് കാറും ഷിപ്പും ഓർമ്മ വരണം ശരിയാക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കാറിന്റെയും ഷിപ്പിന്റെയും കളക്ടീവ് നോൺ ആണ് സ്പീഡ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് അണ് അക്കാദമിയിലോ നമുക്കിപ്പോ ഓൾറെഡി വലിയ രണ്ട് കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് പതുക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുവരെ നമുക്കിങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സും ഫ്രീ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ഇട്ടങ്ങ് പോവാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഫ്ലോട്ടില്ല ബോട്ടാണ് ആ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു കാറും ഷിപ്പും കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വേണം ആ ഫ്ലീറ്റ് അടുത്തത് ഫ്ലോട്ടില്ല ഓഫ് ബോട്ട് അപ്പൊ എന്തിന്റെ കളക്ടീവ് നോണിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടില്ല എന്ന് പറയാ ബോട്ടിന്റെ കളക്ടീവ് നോണാണ് അപ്പൊ ബ്ലോട്ടിന്റെ കളക്ടീവ് നോൺ ഫ്ലോട്ടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുക എന്ന് പറയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിന് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കും ഫിസിക്സിൽ ഓക്കെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പൊങ്ങി കിടക്കുക ബോട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന എങ്ങനെ പൊങ്ങിയല്ല കിടക്കുക പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് ബോട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഫ്ലോട്ടില്ല ബോട്ടിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ ബ്രോ ബോട്ടിന്റെ കളക്ടീവ് നോണാണ് ഫ്ലോട്ടില്ല വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുക അപ്പൊ ഷിപ്പും ഫ്ലോ ബോട്ടും കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്ന ചിലരുണ്ട് അപ്പൊ ഓർക്കണം ഷിപ്പിനെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ആ ഓക്കെ തിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഫ്ലോട്ടില്ല ഓഫ് ബോട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ ബോട്ട് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിയല്ല കിടക്കുന്നത് ഷിപ്പിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന ഷിപ്പും ഉണ്ട് അന്തർവാഹിനി ഷിപ്പുകളും ഉണ്ട് പടിയിൽ കൂടെ പോവും അപ്പൊ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഷിപ്പിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഷിപ്പ് എന്താ ആ ഫ്ലീറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പൊ അതായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കാനാ പറഞ്ഞ അന്തർവാഹിനികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫ്ലോ ഫ്ലോട്ടില്ല എല്ലാം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഷിപ്പ് ഫ്ലീറ്റിലാണ് കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം തിരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്ലോട്ടില്ല ഓഫ് ബോട്ട് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ആണേ ഫ്ലോട്ടില്ല ഓഫ് ബോട്ട് ആണെന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ ഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ഷിപ്പ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ബോട്ട് തോട്ടിലൂടെ പോകും ഫ്ലോട്ടില്ല അപ്പൊ അടുത്തത് പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് എപ്പോഴെപ്പോഴും പി എസ് സിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പാർലമെന്റ്
അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് പറയാ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഇപ്പൊ എന്താ മൂങ്ങയെ പോലെ പാർലമെന്റിലേക്ക് കണ്ടു വന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ കേന്ദ്രത്തിലെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൊ പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർക്കുക കേട്ടോ പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഓൾ മനസ്സിലായോ പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഓൾ മനസ്സിലായോ പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഓൾ കിട്ടിയോ പാർലമെന്റ് കിട്ടിയോ പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഓൾ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ മൂങ്ങയാണ് ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മൂങ്ങയുടെ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ പാർലമെന്റ് എന്നാ പറയാം അപ്പൊ പാർലമെന്റിലേക്ക് അധികാരം കിട്ടാൻ കണ്ടെന്നിട്ടിരിക്കുന്നു മൂങ്ങയെ പോലെ എന്നൊരു രീതിയിൽ എന്നാ മൂങ്ങയെ പോലെ കണ്ടെന്നിട്ടിരിക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ പാർലമെന്റിലേക്ക് അധികാരം കിട്ടാൻ മൂങ്ങയെ പോലെ കണ്ടെന്നിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കോടിൽ നിന്ന പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പോ നമ്മളുടെ മൂങ്ങയുടെ കളക്ടീവിനോണാണ് പാർലമെന്റ് ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ പാർലമെന്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് എ ലോ ഫ് ഓഫ് ഇത് പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അല്ല നമ്മുടെ വെള്ളി മൂങ്ങ സിനിമയിൽ അത് തന്നെ വെള്ളി മൂങ്ങ സിനിമയിൽ എന്താ നിങ്ങൾ ആ സിനിമ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അപ്പൊ എന്താ കേരളത്തിലെ അധികാരം വേണ്ട എന്നാലും ഭാവിയിൽ ആ അൺ അക്കാദമിയിൽ സെയിം വീഡിയോ ആണ് പക്ഷെ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അത് കിട്ടുമോന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അൺ അക്കാദമിയുടെ പ്ലസിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ ഇനി ആ അൺ അൺ അക്കാദമിയിലെ ബിജു മനോൻ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബിജു മനോൻ സിനിമ ആ വെള്ളി മൂങ്ങയിൽ എന്താ ഉള്ളിക്ക് കേരളത്തിലെ പോര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കണ്ടെന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇതില്ലേ അല്ല കുറച്ച് പേര് അപ്പൊ അതുപോലെ ഓർത്താൽ മതി വെള്ളി മൂങ്ങാ ഫിലിമിലോ അതല്ലേ പാർലമെന്റിലേക്ക് കയറാനാണ് കണ്ടെന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് പൊമ്പത്ത് പിടിക്കണം എന്നൊരു ചിന്തയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളി മൂങ്ങ ബിജു മാനാൻ ഓള് ഓർത്ത് വെക്കാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ലോ ഫ് ഓഫ് ഇപ്പൊ ലോ ഫ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബ്രെഡ് അപ്പൊ ബ്രെഡിന്റെ കളക്ടീവ് നോൺ ആണ് നമ്മള് ലോ ഫ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ലോ ഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് എന്തൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് മുഴുവൻ റൊട്ടി എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് ഈ മുഴുവൻ റൊട്ടി എന്നൊരു അർത്ഥത്തില് ബ്രെഡിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ലോ ഫ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ അതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ലോഫിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ കളക്ടീവ് നോണില്ല വരാത്ത വേറൊരു അർത്ഥം ലോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടീവ് നോണിൽ ബ്രെഡിന്റെ കളക്ടീവ് നോൺ ആയിട്ട് വരും ബ്ലഡ് ബ്രെഡിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വരും എന്നാലും ലോഫിന് ബുദ്ധി എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബുദ്ധിയും ബ്രെഡും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇച്ചിരി മഴയുള്ള ദിവസം നമ്മുടെ അമ്മ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവനെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കറി മാത്രം വെച്ചാൽ മതി അമ്മയുടെ രാവിലത്തെ പണി തീർന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അമ്മ ചില ദിവസം മടിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിയല്ലേ ഒരു ലോഫ് അല്ലേ എന്ത് ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അമ്മയുടെ ബുദ്ധിയാണ് ബ്രെഡ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ലോഫിന്റെ അർത്ഥം ബുദ്ധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കോള് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ ലോഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ കളച്ചീനോണാണ് മുഴുവൻ റൊട്ടി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ബ്രെഡിന്റെ കളച്ചീനോണാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ലോഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ് ആണ് ആ അപ്പൊ അമ്മ ഉപയോഗിച്ച ലോഫ് അമ്മയുടെ ലോഫ് ബ്രെഡ് ഓർമ്മ വേണം അതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഫ്ലീറ്റ് കാറാണ് ഷിപ്പാണ് ഫ്ലീറ്റിന്റെ അകത്തോട്ട് കാറിന്റെ ഷിപ്പിന്റെ ഫോട്ടോ കയറ്റി വെക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചത് പിന്നെ ഫ്ലോട്ടില്ല ബോട്ട് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നു ഫ്ലോട്ടില്ല ഓഫ് ബോട്ട് പിന്നെ പാർലമെന്റിലേക്ക് കണ്ണെന്നിട്ടിരിക്കുന്നു പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഓള് പിന്നെ ലോ ഓഫ് ഓഫ് എന്താണ് അമ്മയുടെ ബുദ്ധി ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് ഓർമ്മ വേണം അപ്പൊ ലോ ഓഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡിന്റെ കളക്ടീവാണോന്ന് നോക്കുക പക്കാൽ ക്ലിയർ അല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത്ര നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ചാണേ പോയത് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകണം അല്ലാതെ എന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാം അത് വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് പ്രയോജനം വേണം അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം എല്ലാവരും കേട്ടോ പിന്നത്തേക്ക് ആരും മാറ്റി വയ്ക്കണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം ജി കെ പഠിക്കാം എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ലിറ്റർ ഓഫ് ലിറ്റർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കപ്സിന്റെയും പപ്പീസിന്റെയും ഒക്കെ പിള്ളേരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ലിറ്റർ എന്ന്
ചിന്തിച്ചോളും ചിന്തിച്ചേ കോഡാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹോ ചിക്കനും ബ്രെഡും ഓർമ്മ വരുത്തില്ലേ അല്ലേ ചിക്കനും ബ്രെഡും കൂടെ കഴിക്കാൻ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ചിക്കനും എന്താ കോഴി വറുത്തതും കോഴി ഇറച്ചിയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വെപ്രാളം കൊണ്ട് ചോറ് വെക്കാനൊന്നും നിൽക്കില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് വാങ്ങിച്ച് അങ്ങ് കഴിച്ചേക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ബ്രെഡും ചിക്കനും എന്നൊരു രീതി ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാല് ബ്രൂഡ് ഓഫ് നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്ക് ബ്രെഡാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബ്രെഡും ബ്രൂഡും കൂടെ അങ്ങ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അമ്മയുടെ ബുദ്ധി വേറെ അത് മിക്സ് ആക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മുടെ കോഡിൽ അത് വേറെ ഇത് വേറെ അപ്പൊ ബ്രൂഡ് ഓഫ് എന്താണ് ബ്രൂഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ കളക്ഷനാണ് ഹെന്നിന്റെയും ചിക്കന്റെയും ഒക്കെ കളക്ഷനാണ് ബ്രൂഡ് ഓഫ് കിട്ടിയോ തമ്പടിക്ക് തമ്പടിക്ക് ബ്രൂഡ് കിട്ടിയോ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകണം അപ്പൊ ബ്രൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെയാ ഹെന്നിന്റെയും ചിക്കന്റെയും ഒക്കെ കളക്ഷനാണ് ബ്രൂഡ് അപ്പോ ചിക്കനും ബ്രെഡും അടിക്കുന്ന ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും കേട്ടോ ബ്രൂഡ് ഓഫ് ഹെൻ ചിക്കൻ അടുത്തത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ബോയിലർ ചിക്കൻ ഓർക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബോയിലർ ചിക്കൻ എന്നൊരു കോഡ് കൊടുക്കാം ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആണെങ്കിലും കേട്ട് കാണുമല്ലോ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും വാങ്ങി കഴിക്കുന്നല്ലേ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഓർത്താലും ബ്രൂഡ് ഓർക്കാം കേട്ടോ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ അറിയാമോ ഈ ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ മറ്റേ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പറ്റി പറ്റിയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും ഓട്സ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേറൊരു രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സോസൊക്കെ ഇട്ട് ഓട്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കും ആ സംഭവമാണ് ആ അത് ശരി അത് എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലോ ഇങ്കി പാറ്ററിലുള്ള സാധനത്തിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ഓർത്താലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓർത്തോ എന്റെ ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം അത്ര ഉള്ള ഉദ്ദേശം കേട്ടോ അപ്പോ ബ്രെഡോ ബ്രൂഡോ ബ്രോയിലർ ചിക്കണോ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കണോ എനിത്തിങ് എന്ത് വേണേലും ഓർക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മളുടെ കോഡ് പറയാൻ പോവാണ് അടുത്തത് പോഡ് ഓഫ് എന്താണ് പോഡെന്ന് പറയാ എന്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനാണ് പോഡെന്ന് പറയാ ഡോൾഫിന്റെയും വെയിൽസിന്റെയും ഗ്രൂപ്പിനാണ് പോഡെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഡോൾഫിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വെയിൽസ് അറിയാലോ തിമംഗലം ഏകദേശം ഒരേ ഷേപ്പാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടല്ലേ ഡോൾഫിന്റെ ഒക്കെ മൂഖത്തായിട്ട് മൂക്കിന്റെ അവിടെ രണ്ട് കുഴിയുണ്ട് മൂക്കാണ് അവരുടെ നമ്മുടെ വലിപ്പവും ഡോൾഫിന്റെ വലിപ്പവും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ രണ്ട് വലിയ കുഴി അഥവാ രണ്ട് വലിയ പോഡ് പോഡ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ പോടുണ്ട് പല്ലിന് പോടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പല്ലിന് കുഴി ഉണ്ടെന്ന് ഒരർത്ഥത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഡോൾഫിന്റെ ഒക്കെ മൂക്കിന്റെ അവിടെ വലിയ പോടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ രണ്ട് വലിയ കുഴി മൂക്ക് വലിയ പോടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ നമുക്ക് നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഡോൾഫിന്റെയും വെയിൽസിന്റെയും കളക്ടീനോ അപ്പൊ നമ്മൾ കടലിന്റെ മേളിൽ പോയിട്ട് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ നിറച്ച് ഡോൾഫിനും നിറച്ച് വെയിൽസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുക നമ്മൾ മേളിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മൂക്കല്ലേ മൂക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാം അല്ലേ നിറച്ച് കുഴികളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഡോൾഫിന്റെയും വെയിൽസിന്റെയും ഒക്കെ കളക്ഷന്റെ അവിടെ ചെന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ മൂക്ക് നിറച്ചു കുഴികൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ പറയണം ഇനി നോക്കിയ ഡോൾഫിന്റെയും വെയിൽസിന്റെയൊക്കെ മേത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പോഡ് കണ്ടോ ഞാൻ പറയാണ് പോഡ് കണ്ടോ കോഡ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് അപ്പൊ പോഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ പോഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ കളക്ടീനോടാണ് ആ അതേണ്ട പോഡ് വന്നു അപ്പൊ പൂണ്ടിൽ കിടക്കുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓർക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഡോൾഫിൻ വെയിൽസും പോടാണ് ഓർത്തത് കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി പോണ്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് ഇല്ലേ സ്കൂളിൽ പോണ ഫിഷ് അപ്പൊ അത് മേ ബി പോണ്ട് കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോയാലാന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ എന്താ പോടാക്കിയത് കേട്ടോ കേട്ടോ ലക്ഷ്മി ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോൾഫിന്റെ വെയിൽസിന്റെ മൂക്കില് മൂക്ക് പോഡ് പോലെയാണ് അപ്പൊ പോഡ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻ പോഡ് ഓഫ് വെയിൽസ് ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന സാധനം ഇതെല്ലാം പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് ബെഞ്ച് ഓഫ് അപ്പോ
അതുപോലെ ബേഡ്സിൻ്റെ കിളികളുടെ ഗ്രൂപ്പിന് സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിന് പടികളുടെ ഗ്രൂപ്പിന് പിന്നെ ഡൗ ഓർ പി ജി ആണ് രണ്ടും പ്രാവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പി ജി ആണ് ഡൗവും രണ്ടും പ്രാവാണ് അപ്പൊ പ്രാവിന്റെ ഗ്രൂ കൂട്ടത്തിന് പിന്നെ ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഷട്ട്പഥങ്ങൾ ഷട്ട്പഥങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കോഡ് പറയാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന നെടുമ്പാശ്ശേരി ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ വിമാനം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറുന്നത് എങ്ങനെയാ ചാടി കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഫ്ലൈറ്റ് നല്ല ഹൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ അവരൊരു സ്റ്റെയർ ഇട്ട് തരും അല്ലേ ഒരു സ്റ്റെയർ വഴിയാണ് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത് അല്ലെ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് അപ്പോ സ്റ്റെയർ വഴി നമ്മൾ കയറി പോകുന്നു ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് അപ്പൊ എന്താ സ്റ്റെയർ ഓഫ് ഇപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പിന് അല്ല ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റെയർസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെയർസ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ സ്റ്റെയർ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റെയർസ് ഓർക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്റ്റെയറിൽ കൂടെ കയറി ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഇരുന്നു ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ എന്താ വിൻഡോ സീറ്റിന്റെ അവിടെ നമ്മുടെ സീറ്റ് വിൻഡോ സീറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെന്താ നമ്മളിങ്ങനെ വിൻഡോ സീറ്റ് കൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ദൂരെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലാണ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുക നെടുമ്പശ്ശേരി ആയതുകൊണ്ട് എന്താ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കൊക്കും കിളികളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ കിളികൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റയേഴ്സ് പഠിച്ചു അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡ്സിനെ കണ്ടു ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ബേഡ്സ് പഠിച്ചു അപ്പൊ ബേഡ്സിനെ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഓ എന്ത് കിളിയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എത്തി ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ പാവാണ് കേട്ടോ പ്രാവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡൗ ഓർ പി ജി രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ പ്രാവിനെയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഡൗ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് പി ജി കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവർ എന്തിനു എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കണം നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ എന്തോ ഇൻസെക്ട്സിനെ തിന്നാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോവിൻ്റെയും പി ജിയുടെ ഒക്കെ ചുണ്ടത്ത് എന്തുണ്ട് എന്തോ ഷട്ട്പഥങ്ങളുണ്ട് ഇൻസെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകളിലൂടെ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് പഠിക്കുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് ഞാൻ കയറുന്നത് സ്റ്റെയർ വഴി അപ്പോൾ സ്റ്റെയർസ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെയർസ് പിന്നെ എന്ത് കണ്ടു ഞാൻ ബേഡ്സിനെ കണ്ടു ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ബേഡ്സ് എന്ത് ബേഡാന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഡോ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് പി ജി ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻസെക്ട്സിനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ തം പഠിച്ചേ തം പഠിച്ചേ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ അടുത്തത് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് കേട്ടോ നക്ഷത്ര കൂട്ടത്തിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക അത് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഗ്യാലക്സി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ വിവിധ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് എന്താണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാലക്സി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നക്ഷത്ര കൂട്ടം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഗ്യാലക്സി ക്ലസ്റ്റർ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനാണ് പറയുക അതിന് കോഡ് വേണ്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഗ്യാലക്സി ക്ലസ്റ്റർ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ പറയുക നക്ഷത്ര കൂട്ടത്തിനാണ് പറയുന്നത് നക്ഷത്ര കൂട്ടത്തിനാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ കിട്ടിക്കാണും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അടുത്തതും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ സ്വാം ഓഫ് സ്വാം ഓഫ് എന്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനാണ് പറയാം എലിയുടെയും റാറ്റിൻ്റെയും ബീസ് തേനീച്ചയുടെയും ഫ്ലൈസിൻ്റെയും പറപ്പലുകൾ എന്തെങ്കിലും ബട്ടർഫ്ലൈ വരെ ആവാം കേട്ടോ ഫ്ലൈസിൻ്റെയും ഉറുമ്പിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു സ്വാം എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ സ്വാം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ പലതും പലതിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ക
ഫ്ലൈസ് മാറി പോവണ്ട അതിന് കോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമോ ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയല്ലേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു അണക്കാദമിൾ ഈ സൈറ്റിൽ കാണും നിങ്ങൾ അതിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ കേട്ടോ മുനീർ എനിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ലിങ്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇത് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അണക്കാദമിയുടെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാമല്ലോ ക്ലാസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തത് സ്വാം നമുക്ക് പഠിക്കാം കോഡാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സ്വാം അതിലൊരു വാം ഇല്ലേ സ്വാമിൽ വാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചൂട് ചൂടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ റാറ്റ് അപ്പോൾ റാറ്റ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ചൂണ്ടനലീനാക്കാം അല്ലേ ആ ഇത് കണ്ടാൽ മതി ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ചൂടും റാൻ റാറ്റും കൂടെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോവാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കപ്പ മാന്തന എലി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എലിപ്പെട്ടിക്കകത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ മതി അല്ല അതിനെ തല്ലിക്കൊല്ലാനൊന്നും പോകണ്ട തല്ലിക്കൊല്ലാനൊന്നും പോകണ്ട അതിനെ വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ അത് എത്തുവോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ റാറ്റിനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ എല്ലാത്തിനും ഓരോന്നിനും തല്ലിക്കൊല്ലാതിരിക്കണ്ട എല്ലാത്തിനും കൂടെ വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ മതി അത് എത്തുവോ അപ്പോൾ ചൂടടിച്ചാൽ എലി എലിക്കൂട്ടം ചാവും എലിയും ചാവും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എ വാമോ ഫ്രാറ്റിൻ്റെ കളക്ടീനോളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചത്ത എലി ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ചത്ത എലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബീസും ഫ്ലൈസും ആൻഡും വരത്തില്ല അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചത്ത എലി എലി ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എലി പറ്റിക്കാത്ത എന്ത് കയറും പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് കപ്പ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എലി പെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്ന് എലിനെ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എലിപ്പെട്ട് നിറച്ച് ഉറുമ്പും പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പ്രാണി പോലത്തെ ഈ ബീസും അതുപോലെ ഒരു കറുത്ത ചിത്രശലവും ഇല്ലേ അതുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനെയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പെട്ടിയെടുത്ത് കളയാൻ അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ കോഡ് എനിക്ക് എന്താ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കോഡാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് സ്വാം വാം ഓഫ് സ്വാം ഓഫ് റാറ്റ്സ് സ്വാം ഓഫ് ബീസ് സ്വാം ഓഫ് ഫ്ലൈസ് സ്വാം ഓഫ് ആൻഡ്സ് എൻ്റെ കോഡ് കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ചൂടടിക്കുമ്പോൾ എലിയാകും എലിയത്ത് എന്ത് പറ്റും എലി എലിപ്പട്ടിക്കകത്ത് ഈ പ്രാണിയും എല്ലാം കയറും അതാണ് എൻ്റെ കോഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്വാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്വാം ഓഫ് റാറ്റ്സ് സ്വാം ഓഫ് ബീസ് സ്വാം ഓഫ് ഫ്ലൈസ് സ്വാം ഓഫ് ആൻഡ്സ് ഇൻസെക്ട്സുമായിട്ട് തന്നെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇൻസെക്ട്സിനെ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻസെക്ട് കുറച്ച് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടത് നെടുമ്പാശ്ശേരി വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടത് കേട്ടോ ഫ്ലൈസ് ഒക്കെ ലോക്കൽ കറുത്ത ബട്ടർഫ്ലൈ വന്ന എലിനെ ഇരുന്ന് എലിനെ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ അപ്പം കിട്ടിക്കാണോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് പാക്ക് ഓഫ് ഡോഗ് വൂഡ്സ് ഹോണ്ട് ഡോഗ് പട്ടി വൂഡ്സ് എന്നായ ഹോൺസ് വേട്ടപ്പട്ടി ഹോൺസിൻ്റെ അർത്ഥം കുറച്ച് പേരെ എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഹോൺസ് വേട്ടപ്പട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഡോഗിൻ്റെയും വൂൾസിൻ്റെയും ഹോൺസിൻ്റെയും ഒക്കെ കളക്ടീനോണിനെ നമ്മൾ പാക്ക് എന്നാണ് പറയുക എൻ്റെ കോഡ് ഇതാണ് വേട്ടപ്പട്ടിയും വൂൾസും ഡോഗും ഒരാൾക്കുണ്ടോ എങ്കിൽ അയാൾ എന്തായിരിക്കും അയാൾ എന്തായാലും ഒരു വേട്ടക്കാരനായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ വേട്ടക്കാരന് വേട്ടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകണ മൃഗങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞിയും പേർ കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക് എന്താണ് പിഡിഗ്രി ഒക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലെ ഡോഗിനും ബോൾസിനും ഹോൺസിനൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് എന്താ പാക്ക് ഫുഡ് പിഡിഗ്രി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടല്ലേ പട്ടിക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആ സാധനമൊക്കെ പാക്ക് കണക്കിന് മേടിച്ചു കൊടുത്താലേ ഡോഗും ബോൾസും ഹോൺസിനൊക്കെ വേട്ടയാടാനുള്ള എനർജി കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ പാക്ക് ഓഫ് എന്ത് ഡോഗ്സ് വോൾസ് ഹോൺസ് അപ്പൊ ഹോൺസിനും വോൾസിനും ഡോഗ്സിനും ഒക്കെ പാക്ക് കണക്കിന് പിടിഗ്രി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ വേട്ടക്കാരൻ അപ്പൊ പാക്ക് ഓഫ് ഡോഗ്സ
പറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ നമ്മളുടെ വിളയൊക്കെ തിന്ന് നശിപ്പിച്ച് നാശമാക്കിയിട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെങ്ങനെ വന്നത് ഈ നമ്മളുടെ വെട്ടുകിളി ഒരു തരം കീടമാണ് ഈ വിള ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്ന് ആക്രമിച്ചിട്ട് തിന്നിട്ട് പോകുന്ന ഒരു തരം പ്രാണിയെ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് പ്ലക്കേന്ന് വന്ന് പ്ലക്കേന്ന് തിന്നിട്ട് പ്ലക്കേന്ന് പറന്നു പോയി ആര് ലോക്കറ്റ്സ് അപ്പൊ പ്ലക്കേന്ന് വന്ന് പ്ലക്കേന്ന് തിന്ന് പ്ലക്കേന്ന് പറന്നു പോകുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ലോക്കറ്റ്സ് അഥവാ വെട്ടുകളെ പ്ലക്കേന്ന് കിട്ടി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോട് പ്ലക്കേന്ന് വന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ എപ്പടക്കേന്ന് വന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം പണ്ട് കളിക്കും പോയി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ നേരത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഓട് പ്ലക്കേന്ന് എറിഞ്ഞ പോളാണെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്കത് ആ ലാംഗ്വേജ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ എന്താ പ്ലക്കേന്ന് വന്ന് പ്ലക്കേന്ന് തിന്ന് പ്ലക്കേന്ന് പറന്നു പോയ ആളുകളാണ് ലോക്കറ്റ്സ് കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നു എന്നൊരു മീനിങ്ങിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലക്കേ പ്ലക്കേന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കോഡ് വെച്ചിട്ട് അത് പഠിക്കുക പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും പ്ലക്കേന്ന് വന്ന് പ്ലക്കേന്ന് തിന്ന് പ്ലക്കേന്ന് പറന്നു പോയി ആര് വെട്ടുകളി അഥവാ ലോക്കറ്റ്സ് കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ അല്ലേ കിട്ടിക്കാണുമായിരിക്കും അടുത്തത് ആർമി അതെ കുറച്ചു മുമ്പ് ആർക്കായിരുന്നു ആർമി പറയാഞ്ഞിട്ട് സങ്കടം ആർമി ആർമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കളക്ടീവാണാണ് ആർമി ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ആർമിയിലാണ് മോൻ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആർമിയിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ആരാണ് മോൻ സോൾജിയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആർമി ഓഫ് സോൾജിയർ പിന്നെന്താ ആർമി ഓഫ് ആൻസ് അപ്പൊ എന്താ സോൾജിയർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാർച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറ്റും കാലയിൽ ഉറുമ്പ് കഴിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ആർമി ഓഫ് സോൾജിയർ ആൻസ് അപ്പോ സോൾജിയർ ഇങ്ങനെ മാർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാലയിൽ ഉറുമ്പ് കഴിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആർമി ഓഫ് സോൾജിയർ ആർമി ഓഫ് ആൻസ് ഓർത്തേക്ക് കേട്ടോ കിട്ടിയോ ആർമി ഓഫ് സോൾജിയർ ആർമി ഓഫ് ആൻസ് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ടപ്പേന്ന് വന്നു എന്നല്ലേ ഞാൻ പ്ലക്കേന്ന് വന്നു പറയുന്ന കേട്ടോ ടപ്പേന്ന് വന്നു പറയും ഞാൻ പ്ലക്കേന്ന് വന്നു പ്ലക്കേന്ന് പറന്നു പോയെന്ന് പറയും കേട്ടോ അടുത്തത് അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ പ്ലക്കേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കോഡ് മാച്ച് ആവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഓക്കെ അടുത്തത് ബുക്കിന്റെ കോഡാണ് കേട്ടോ ബുക്കിന്റെ കളക്ടീവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ബുക്കിന്റെ കളക്ടീവ് ആണ് ലൈബ്രറി ഓഫ് പൈൽ ഓഫ് ഷെൽഫ് ഓഫ് അപ്പൊ ലൈബ്രറി ഓഫ് പൈൽ ഓഫ് ഷെൽഫ് ഓഫ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോ അതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ബുക്കിന്റെ കളക്ടീവ് ആണ് എന്റെ പേരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കോഡ് പറയാൻ പോകണം നമ്മള് ബുക്ക് എവിടെ വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ അപ്പൊ ലൈബ്രറിയിൽ എന്താ ഉള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് ആണല്ലോ ഉള്ള അപ്പൊ ബുക്ക് ലൈബ്രറിയും കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ആരുടെ ബുക്കാണ് ലൈബ്രറിയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വായിക്കാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച കുറെ കളക്ടീവ് നോൺസ് ആണ് അപ്പൊ അത് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് പൈൽ ഓഫ് അപ്പോൾ പൈൽ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്കിന്റെ കളക്ടീവ് നോൺ ആണ് അപ്പം ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബുക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആൽക്കമിസ്റ്റ് പൈലോ കോയിലോടെ ബുക്ക് അപ്പൊ പൈലോ കോയിലോ ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വെച്ച് പൈല് അപ്പൊ ഞാൻ ലൈബ്രറി പോകുന്ന ആരുടെ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മുടെ പൈലോ കോയിലോടെ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാനാ അപ്പോ പൈലോ ഓഫ് പിന്നെ ലൈബ്രറി പോകുന്നത് ലൈബ്രറി ഓ പൈലോ പൈലോ കോയിലോടെ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വാങ്ങി വായിക്കാൻ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പൈലോ ഓഫ് ബുക്സ് പി എസ് സി ചോദിച്ചാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് പൈലോ കോയിലോടെ ബുക്ക് ഒക്കെ ലൈബ്രറി എവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് തറയിലോ എന്നല്ലോ ഇട്ടേക്കണേ ഷെൽഫിലല്ലേ അപ്പോ ഷെൽഫ് ഓഫ് ബുക്സ് അപ്പോ കിട്ടിക്കാണോന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ ക്വസ്റ്റിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കറിയാം ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റിനെ കിട്ടിട്ട് അതിന്ന് വന്നേക്കണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്കിൻ്റെ കളക്ടീവ് നോൺ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലൈബ്രറി പോകുന്നു പൈലോക്കോയിലൂടെ ബുക്ക് വായി വായിക്കാൻ പോകുന്നു പൈലോക്കോയിലൂടെ ബുക്ക് ഷെൽഫിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈബ്രറി ഓഫ് പൈൽ ഓഫ് ഷെൽഫ് ഓഫ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ബുക്കിൻ്റെ കളക്ടീവ് നോൺ ആണ് അപ്പോൾ പൈൽ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ
കാട് കാടിന്റെ കളക്റ്റീവ് നോൺ ആണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ കാട് ഈ എന്താ പേര് ചീട്ട് കളിക്കത്തില്ലേ ചീട്ട് കളിക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ ചീട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡെസ്കിന്റെ ചുറ്റൂർ നല്ല ചീട്ട് കളിക്കുക ശരിക്കും ഡെക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുത്ത് ചീട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഡെക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുത്ത് ചീട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ ശരിക്കുള്ള മീനിങ് ഡെക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു കുത്ത് ചീട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചീട്ട് കളിക്കാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ കുത്തായിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഒരു കുത്ത് ചീട്ട എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോ പൈലറ്റ് കൊയിലോ ഓക്കെ അപ്പോ കിട്ടിയാലോ അല്ലേ ഡെക്ക് ചീട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്റെ കോഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ശരിക്കുള്ള മീനിങ് ഡെക്ക് കുത്ത് ചീട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോഡ് ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് കോഡുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇതിനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീട്ട് കളിക്കുന്ന ഡെസ്കിൻ്റെ ഒരു ഡെസ്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും നാല് വശത്തും ആൾ ഇരുന്നിട്ട് ചീട്ട് കളിക്കും അപ്പോൾ ഡെസ്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഇരുന്നാണ് കാർഡ് കളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ് ഓർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡെസ്ക് ഡെക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചീട്ട് കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടല്ലേ ചീട്ട് കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഓഫ് ചെക്ക് ഈ ചുറ്റിനും ഡെസ്കിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഇരിക്കണവരുടെ കയ്യിൽ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് കാർഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഓഫ് കാർഡ്സ് പിന്നെന്താ നമ്മുടെ കാർഡിന്റെ പാക്ക് ഒട്ടും അടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് പാക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ് അപ്പൊ പാക്ക് ഓഫ് നമ്മളുടെ മറ്റത് ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ ആ അയാളുടെ കാര്യം ഓർമ്മ വേണേ നമ്മുടെ ഡോഗും ഒക്കെ വളർത്തുന്ന പുള്ളിയുടെ കാര്യം ഓർമ്മ വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ കിട്ടിയെന്ന് പറയണം കേട്ടോ സ്പീഡാണെങ്കിൽ സ്പീഡാണെന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകോട്ടെ അടുത്തത് ബേവി ഓഫ് അപ്പൊ ബേവി ഓഫ് എന്തിന്റെ കളക്ടിനോണാണ് ബ്യൂട്ടീസിന്റെയും പറഞ്ഞ വിട്ടുപോയി അല്ലെ ലേഡീസിന്റെയും കളക്ടിനോണാണ് ബേബി പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കമ്പനി ഓഫ് കമ്പനി ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആക്ട്രസ് പ്ലേയേഴ്സ് പാരറ്റ് ഇത് മൂന്നിന്റെയും കളക്ടിനോൺ കമ്പനി ഓഫ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കോഡ് അങ്ങ് പറയാം കേട്ടോ കമ്പനി ഓഫ് എന്തിന്റെ കളക്ടിനോൺ ആണ് ആക്ട്രസ് പ്ലേയേഴ്സ് പാരറ്റ്സ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കളക്ടിനോൺ കമ്പനി ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഓരോ കമ്പനികൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താണ് ബൂസ്റ്റിന്റെ കമ്പനി അങ്ങനെ തന്നെ പല പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കമ്പനി ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ പരസ്യം ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ തന്നെ പരസ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്നിക്കേഴ്സിന്റെ പരസ്യം ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ആരാ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരാണ് അതുപോലെ നടിമാര് കാണിക്കുന്ന പല പരസ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ സിനിമാ നടന്മാരും നടിമാരും അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരും അതുപോലെ സിനിമാ നടന്മാരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ കമ്പനികളുടെ പരസ്യം പ്രോഡക്ട്സിന്റെ പരസ്യം കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കമ്പനി ഓഫ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ കോഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ ആക്ടേഴ്സും പ്ലേയേഴ്സും തത്തമ്മയെ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന രീതിയിൽ കോഡ് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം തത്തമ്മയുടെ കാര്യം എന്താ നമ്മൾ തത്തമ്മയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തത്തമ്മ അതുപടി പറയും അപ്പോ ഓരോ കമ്പനിക്കാരും കൊടുക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ആക്ടേഴ്സും പ്ലേയേഴ്സും ഒരു തത്തമ്മയെ പോലെ അതുപടി പറയുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് അപ്പൊ കമ്പനി ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് കമ്പനി ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് കമ്പനി ഓഫ് പാരന്റ്സ് കിട്ടിയോ നാലെണ്ണം കിട്ടി ഓക്കെ മിടുക്കാൻ അടുത്തത് ബേബി ഓഫ് അപ്പോ ഇതും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണ് ബേബി ഓഫ് എന്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ബേബി എന്ന് പറയാ ബ്യൂട്ടീസ് ലേഡീസ് അപ്പൊ എന്താ നല്ല സുന്ദരികളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ബേബി എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ ബീവി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ബീവി എന്താ ഭാര്യ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിട്ടില്ലേ ഒന്നാമത് ബീവിമാർ പൊതുവെ നല്ല സുന്ദരികളായിരിക്കും പിന്നെ അവർ ലേഡീസും അല്ലേ ബീവിമാർ പൊതുവെ സുന്ദരി ഇപ്പൊ ബീവി എന്നൊക്കെ പേരുള്ളത് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാലും ഒന്നാമത് മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറച്ചിട്ട് എനിക്ക് വരുന്ന നല്ല സുന്ദരിമാരായിരിക്കും പിന്നെ ലേഡീസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ബി വി ഓഫ് ലേഡീസ് ബി വി ഓഫ് ബ്യൂട്ടീസ് ഓർക്കുക കേട്ടോ കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്താണ് അപ്പൊ കിട്ടിയോ ബ്യൂട്ടീസ് ലേഡീസ് ബീവീസ് അപ്പൊ ബീവിമാർ പൊതുവെ നല്ല സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള ലേ
ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലൈബ്രറി പഠിച്ചു നമ്മൾ ലൈബ്രറി പോകുന്നതാണ് ഇത് വേറെയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ഏതാണ് ലൈബ്രേറിയൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലർക്കുണ്ട് ലൈബ്രറി കണ്ടാൽ മതി ഓടിപ്പോയി കുത്തും അത് ലൈബ്രറി കാണുമ്പോൾ കുത്താൻ നിൽക്കരുത് ലൈബ്രേറിയൻ ആണോ ലൈബ്രറി ആണോ എന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം പോയി കുത്താൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈബ്രേറിയൻസ് അതുപോലെ ആംസ് പിന്നെ കോൺ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കളക്ഷൻ ഓൺ എന്താണ് സ്റ്റാക്ക് ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റാക്ക് അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന ഈ കണക്കെടുപ്പ് സ്റ്റാക്ക് അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റോക്ക് എടുപ്പ് കണക്കെടുപ്പ് ഇത് സ്റ്റാക്ക് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്ക് എന്താ സ്റ്റോക്ക് കണക്കെടുപ്പ് അപ്പൊ ബുക്ക് എന്തോരം കണക്കെടുക്കണം ബുക്ക് ഈ ലൈബ്രറിയിൽ എന്തോരം ബുക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണക്കെടുക്കണം അതുപോലെ ആയുധപ്പരയില് ആഴ്സനല് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ആയുധപ്പര ആയുധപ്പരയിൽ എന്തോരം ആംസ് ഉണ്ടെന്ന് അയാളും കണക്കെടുക്കണ്ടേ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ കോഡ് ഇതാണ് ലൈബ്രേറിയൻ ബുക്കിന്റെ കണക്കെടുക്കും കേട്ടോ ബുക്കിന്റെ കണക്കെടുക്കും പിന്നെ ആംസ് ആയുധങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കും നമുക്ക് തൽക്കാലം ലൈബ്രറി കുറച്ച് ആംസ് ഉണ്ടെന്നും കൂടെ ഓർക്കുക കേട്ടോ ആംസ് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും കൂടെ ഓർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോ കോഡ് ഇതാണ് ലൈബ്രേറിയൻസ് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കും എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കും ബുക്കിന്റെ സ്റ്റോക്ക് അത് വിട്ടേക്കും ആംസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കും പിന്നെ എന്താ കോൺ ഉണ്ടല്ലോ കോൺ എന്താ പറയാ ചോളം അപ്പൊ അതിന്റെ കളക്ഷൻ ആണോ എന്താണ് ആ അപ്പൊ ഈ കോൺ കഴിച്ചോണ്ടാണ് ലൈബ്രേറിയൻസ് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ കേട്ടോ അപ്പൊ ലൈബ്രേറിയൻസ് കോൺസ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യണോ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോവാണ് അടുത്തത് എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് അപ്പൊ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യണോണാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ക്യാമൽസ് ഷീപ്സ് ബേഡ്സ് ഡക്ക് അപ്പോ ടൂറിസ്റ്റ് ക്യാമൽ ഷീപ്സ് ബേഡ്സ് ഡക്ക് ഇതിനെല്ലാത്തിന്റെയും കളക്ഷൻ ഓണം എന്താണ് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോ ഫോക്ക് അല്ല ഫോക്ക് ഫ്ലോക്ക് അല്ല ഫോക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫോക്ക് ഡാൻസ് നാടോടി നാടോടി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫോക്ക് ഫോക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന എന്താ നമ്മുടെ ഒരു ഫോക്ക് നാടോടിയൊക്കെ നാടോടി പരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാനല്ലേ ഇത് ഫ്ലോക്ക് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോക്ക് ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഫോക്ക് അപ്പൊ ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് എന്താ കാണും രാജസ്ഥാനിലേക്കാണല്ലേ പോയെ അവിടെ എന്തിനെ കാണും ക്യാമൽസിനെ കാണും പിന്നെ എന്ത് കാണും ഷീപ്സിനെ കാണും ആട് ചെമ്മരിയാടിനെ കാണും ചെമ്മരിയാടിനെ കാണും പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ബേഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടാ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ബേഡ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എവിടാ പഠിച്ചേ ആ ചോളത്തിന്റെ ചാക്കൂർക്ക് അല്ലെ അടിപൊളി കൂട് ചോളത്തിന്റെ ചാക്കൂർ നല്ല കൂടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബേഡ്സ് എവിടെയാ പഠിച്ച് ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഫ്ലൈറ്റിലും വരുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു ഇത് വേറെയാണ് കേട്ടോ സെയിം ആണ് ബേഡ്സ് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉറുമ്പിനെ വാമില് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു സോൾജിയറിന്റെ കൂടെ അവിടെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോ ഷീപ്സിനെ കണ്ടു ബേഡ്സിനെ കണ്ടു ടക്കിനെ കണ്ടു കോഡ് പറയാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റ് വന്നു ടൂറിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യണം അപ്പൊ ടൂറിസ്റ്റ് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തു ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ക്യാമൽ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴി എന്ത് കണ്ടു ഷീപ്സ് ചെമ്മരിയാടിനെ കണ്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മളെന്താ നമ്മൾ മ്യൂച്വലിസം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ മ്യൂച്വലിസം എന്താണ് കാക്കയുടെ പുറത്ത് സോറി പശുവിൻ്റെ പുറത്ത് കാക്കയിരിക്കും അപ്പോൾ കാക്കയുടെ പശുപ്പും മാറും പശുവിന്റെ കടിയും മാറും ഒരു തരം മ്യൂച്വലിസം ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഫിസി ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചില്ലേ മ്യൂച്വലിസം അപ്പൊ ഷീപ്പിനെ കാണും ചെമ്മരിയാടിനെ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്താ ചെമ്മരിയാടിന്റെ മേത്തൊരു ബേഡ് ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ ബേഡ് ഇരിക്കുന്നു ബേഡ് ഇരിക്കുന്നു എന്തിരിക്കുന്നു ബേഡ് ഇരിക്കുന്നു എന്താണത് മ്യൂച്വലിസം ആണ് മ്യൂച്വലിസം അറിയാലോ അല്ലെ സയൻസിൽ ബയ
ഒരു മിനിറ്റ് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ കുറേ നേരമായതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ ആരുമില്ല ഇവിടെ ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാം എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ വോളി ഓഫ് എന്താണ് എനിക്ക് പിന്നെ ബോറടിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ എന്താ വോളി ഓഫ് ആരോ വോളി ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ കോഡ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ മറ്റേ മമ്മി റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ മമ്മി റിട്ടേൺസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ ജയ് ഹനുമാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ദൈവം ഇവിടുന്ന് ആരോ വിടുന്നു അടുത്ത ദൈവം ഇവിടുന്ന് ആരോ വരുന്നു അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നു രാഷ്ട്രസന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നു മൊത്തം ആരോയാണ് ഈ യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുന്ന എവിടെ വെച്ചാൽ വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ വോളി നമ്മൾ വെളിയാക്കുന്നു അപ്പൊ വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താ ബുള്ളറ്റിന്റെ വർഷവും ആരോവിന്റെ വർഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ആരോയും ഇഷ്ടംപോലെ ബുള്ളറ്റും ഒക്കെ തെറിച്ചു വരുന്ന കാണുന്ന കാഴ്ച എവിടെ വെച്ചാൽ നടത്തുന്നത് എവിടെ വെച്ചാൽ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഷൂട്ടിംഗ് എടുക്കുന്ന എവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെളിയിൽ വെച്ചായിരിക്കില്ലേ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിക്ക് കൊള്ളുള്ളൂ നല്ല കാട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് നടന്ന എന്തെങ്കിലും മരത്തി പോയി തറയ്ക്കൂലേ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വോളി ഓഫ് ആരോ വോളി ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് അപ്പൊ ആരോസിന്റെ കൂട്ടം കാണാൻ പറ്റുന്നതും ബുള്ളറ്റിന്റെ കൂട്ടം കാണാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ എവിടെ വെച്ചിട്ടാ വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ വോളി ഓഫ് ആരോസ് വോളി ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ വോളി ഓഫ് ആരോസ് വോളി ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് അപ്പൊ ആരോസും ബുള്ളറ്റും കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വേണം ആരോസ് ആരോസിന്റെ കൂട്ടം ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റിന്റെ കൂട്ടം ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് എവിടെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് വെളിയിലാണ് അതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ അപ്പൊ വോളി ഓഫ് ആ അപ്പൊ വോളി ഓഫ് ആരോസ് വോളി ഓഫ് ഇൻട്രെ വോളി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വോളി ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ഓർക്കുക കേട്ടോ കിട്ടിയല്ലോ അത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തേക്ക് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് കോടൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്താ മറ്റേ അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി അവരെ ഹി തൂസലോ നേർ കോടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് സോജി കുറെ വംശങ്ങളെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോ രാജാക്കന്മാരുടെ വംശത്തിന് നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഡൈനാസ്റ്റി ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാ അല്ലെ അപ്പൊ ഡൈനാസ്റ്റി ഓഫ് കിങ്സ് ഓർക്കാലോ അടുത്തത് പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഷൂസ് എപ്പോ പറഞ്ഞാലും പെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സോ ഷൂസിന്റെ പെയർ എന്നല്ലേ പറയാ അപ്പൊ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് രണ്ട് ഷൂസിന്റെ വളച്ചിന് പോണ എന്താ പെയർ ആണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ടൈം ഒരുപാട് വേണോ ഓക്കെ അപ്പൊ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് കിട്ടി അപ്പൊ ഡൈനാസ്റ്റി കിങ്സ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്ലസ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലസ്റ്റർ പഠിച്ചു എവിടാ പഠിച്ചേ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു ക്ലസ്റ്റർ ഗാലക്സി കോൺസ്റ്റലേഷൻ ക്ലസ്റ്റർ പഠിച്ചില്ലേ എവിടാ പഠിച്ചേ ആ പണ്ടത്തെ മഹാഭാരത ഓക്കെ ക്ലസ്റ്റർ ഒക്കെ എവിടാ പഠിച്ചേ നക്ഷത്രക്കൂട്ടം അല്ലെ നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതല്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ അല്ലേ ക്ലസ്റ്റർ അപ്പൊ ക്ലസ്റ്ററിൻ എന്ന് വെച്ചാല് നട്ട്സിന്റെയും ഗ്രേപ്സിന്റെയും കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ നേരത്തെ നക്ഷത്രം മുന്തിരിക്കൂല അതൊക്കെ എന്താ കൂട്ടമായിട്ടാണ് അപ്പൊ കൂട്ടമാണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നട്ട്സിന്റെയും ഗ്രേപ്പിന്റെയും കൂട്ടത്തെ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ നട്ട്സിന്റെയും ഗ്രേപ്പിന്റെയൊക്കെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയും ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ ഗ്രേപ്പ് നക്ഷത്രക്കൂട്ടം പോലെ അല്ലേ കാണപ്പെടുക എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ നട്ട്സ് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും നട്ട്സ് ആവാം ആർക്കാനിട്ട് വേണമെങ്കിലും ആവാം കേട്ടോ അടയ്ക്കാക്കൂട്ടം അടയ്ക്കാക്കൂട്ടം ഇല്ലേ അടയ്ക്കാക്കൂട്ടം അതിനെ നക്ഷത്രം പോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ പുറ്റി പുറ്റി അല്ല നിൽക്കുക അപ്പം ഗ്രേപ്പും ക്ലസ്റ്റർ നട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് ക്ലസ്റ്റർ ആണെന്ന് ഓർക്കുക പെയർ ഓഫ് സോക്സ് എന്തും പറ്റും കേട്ടോ പെയർ ഓഫ് സോക്സ് പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഹീപ്പ് ഓഫ് ഹീപ്പ് ഓഫ് എ
അപ്പൊ റൂയിൻസ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്താണ് നാശനഷ്ടത്തിന്റെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ കുമ്പാരം എന്നല്ലേ പറയാ ഹീപ്പ് കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഹീപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഹീപ്പ് ഓഫ് റൂയിൻസ് കിട്ടിയില്ലേ രണ്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ആ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിച്ച കാര്യം ഓർത്താൽ മതി റോയിൻസ് എന്താണ് അവസാനം അത്രയും നിലയുള്ള ഫ്ലാറ്റ് വെറും ഒരു ഹീപ്പായി മാറി നശിപ്പിച്ചപ്പോ ബോംബ് വെച്ച് നശിപ്പിച്ചപ്പോ പൊളിഞ്ഞ് ഹീപ്പായി മാറി അതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ കേട്ടോ ഹീപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഹീപ്പ് ഓഫ് റൂയിൻസ് കേട്ടോ അടുത്തത് അടുത്തത് സ്കൂപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് സ്കൂപ്പ് ഓഫ് ജേർണലിസ്റ്റ് കേട്ടോ സ്കൂപ്പ് ഓഫ് ജേർണലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുണ്ടോ അവിടെ പറയട്ടെ സ്കൂപ്പ് ഓഫ് നമ്മളിപ്പോ ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഐസ്ക്രീം പിന്നെ സ്കൂപ്പ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ ശരിക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാ നമ്മളിങ്ങനെ വേണ്ടത് മാത്രം ചൊരണ്ടി എടുക്കുക എന്നൊരർത്ഥമാണ് സ്കൂപ്പ് വേണ്ടത് മാത്രം ചൊരണ്ടി എടുക്കുക എന്നൊരർത്ഥമാണ് സ്കൂപ്പ് ജേർണലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ അവർക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം അവർ ചൊരണ്ടി എടുക്കും ന്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ എന്താ പറയാ അല്ലെ ന്യൂസിന് അവർക്ക് വേണ്ട എന്തായാലും ഒരു പറയുന്നില്ല അവര് പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് മാത്രം ചൊരണ്ടി എടുക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ആർക്കുള്ളത് ജേർണലിസ്റ്റിനുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോഡിൽ നിന്ന് ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തെ എന്ത് പറയും സ്കൂപ്പ് എന്ന് പറയാം എല്ലാരും ചൊരണ്ടണ ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ചൊരണ്ടണ കാര്യമല്ലേ അറിയാവുന്ന അതുമായിട്ട് അങ്ങ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സ്കൂപ്പ് ഓഫ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം വാർത്തകൾ ചൊരണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ് ഇവരെല്ലാരും അല്ലെ അപ്പൊ സ്കൂപ്പ് ഓഫ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ബ്രീഫ് എന്നല്ല അതിന് പറയാം ഈ ഓരോ ചാനലും ആദ്യം തന്നെ നല്ല രീതി ആ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ന്യൂസ് കിട്ടാൻ അതാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് നോട്ട് അപ്പൊ എക്സ്ക്ലൂസീവിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ചൂർന്ന് ചൂർന്ന് എടുക്കണവരല്ലേ ഈ ജേർണലിസ്റ്റ് എല്ലാവരും അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം വേണ്ടത് മാത്രം ചൊരണ്ടി എടുക്കുക അപ്പൊ ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചൊരണ്ടി എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ന്യൂസ് ചൊരണ്ടി എടുക്കുക എന്ന സംഭവം അത് ഓക്കെ അടുത്തത് നെസ്റ്റ് ഓഫ് റൂമേഴ്സ് നെസ്റ്റ് ഓഫ് റൂമേഴ്സിന്റെ കോഡ് ഇതാണ് റൂമർ നമുക്കറിയാലോ റൂമർ ഇല്ലാവ്യാതി പറയുക അപഖ്യാതി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അല്ലേ റൂമർ അപ്പോ നെസ്റ്റ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ കിളിയുടെ നെസ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം റൂമർ റൂമർ തന്നെ അപ്പോ ഏത് കൂടിനാണ് റൂമർ ഉള്ള കൂടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ കാക്ക കാക്ക മുട്ടയിടും അടയിരിക്കും എന്നാ കുയിലോ മുട്ടയിടും പക്ഷെ അടയിരിക്കാനൊന്നും തന്നെ കിട്ടില്ല എന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ കുയിൽ എന്താ ചെയ്യാ കുയില് കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ വന്ന് ഒരു മുട്ട കൊത്തി താഴെ ഇട്ടിട്ട് അവന്റെ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് പോകും അവസാനം കാക്കയുടെ മുട്ട വിരിയുമ്പോ എന്താ കാക്കയ്ക്ക് ആകെ റൂമറാവും കുയിലിന്റെ കുഞ്ഞ് അല്ലെ അപ്പൊ ആകെ അപഖ്യാതിയുള്ള കൂടുള്ള ആർക്ക കാക്കയുടേനല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് നമുക്ക് കോഡ് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നെസ്റ്റും റൂമറും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ കൂടിന് ആകെ ചീത്തപ്പേരായി കാക്ക കൂടിന് ചീത്തപ്പേരായി എന്നുള്ള രീതിയില് എ നെസ്റ്റ് ഓഫ് റൂമർ കോഡ് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും നെസ്റ്റ് ഓഫ് റൂമർ കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ നെസ്റ്റ് ഓഫ് റൂമർ കിട്ടിയോ അടുത്ത പോവാം ക്രൂ ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ ക്രൂ ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് സെയിലേഴ്സിന്റെ ക്രൂ എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ സെയിലേഴ്സിന്റെ ക്രൂ എന്നാണ് പറയാ അതിന് കോഡ് വേണ്ടി വരത്തില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ക്രൂ ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് ഇപ്പൊ സെയിലേഴ്സ് എന്താ നാവികർ അല്ലെ അപ്പൊ നാവികരുടെ കൂട്ടത്തിന് എന്താ പറയാ ക്രൂ എന്നാണ് പറയാ നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു ആ അപ്പൊ നാവികർ ആ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു അല്ലെ ക്രൂ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബാറ്ററി ഓഫ് ഗൺസ് ഞാനൊരു തോക്ക് വാങ്ങി കളിത്തോക്കായിരുന്നു അല്ലെ ബാറ്ററി അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം എന്താണ് ബാറ്ററി ഓഫ് ഗൺസ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞിലെ എന്താ ഇഷ്ടംപോലെ തോക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നിറച്ച് തോക്കാണ് എന്താ തോക്ക ബാറ്ററി തോക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ തോക്കിന്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ള ബാറ്ററി ബാറ്ററിയുടെ തോക്കല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാ ബാറ്ററി ഓഫ് ഗൺ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ബാറ്ററി ഓഫ് ഗൺസ് ക്ലിയർ ആയോ കിട്ടിയോ ബാറ്ററി ഓഫ് ഗൺസ് ഓർക്കാലോ നമ്മുടെ ഒക്കെ കയ്യിലുള്ള തോക്കിൽ എന്താ ഉള്ളേ വെടിയുണ്ടാക്കി വരെ എന്താ ഉള്ളേ ബാറ്ററി ആണ് നിൽക്കുമ്പോ ഒന്ന് വെച്ചേക്കും അപ്പൊ ബാറ്ററി ഓഫ് ഗൺസ് കിട്ടിയോ ബാറ്ററി ഓഫ് ഗൺസ് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് സെയിലേഴ്സ
ഹിയർ അറിയാം കേൾവി അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഹിയറും ഹേഡും കൂടെ സ്പെല്ലിംഗ് വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് വ്യത്യാസമുണ്ട് നന്നായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കേൾക്കുക എന്നൊരു രീതിയിൽ കോഡ് മാത്രമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു കാടുണ്ട് കേട്ടോ ആ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കും എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കരച്ചിലാണ് കേൾക്കുക ക്യാറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ മെഴുകുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ പിന്നെ കൗവിൻ്റെയും ഡിയറിൻ്റെയും ഗോട്ടിൻ്റെയും ജിറാഫിൻ്റെയും ഡോങ്കിയുടെയും ഹോഴ്സിൻ്റെയും ആസിൻ്റെയും ബഫലോയുടെയും കരച്ചിൽ എല്ലാം പാവ മൃഗങ്ങളുടെ കരച്ചിലല്ല ഞാൻ കേൾക്കുക ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളാണ് ഹേഡ് ഓഫ് ക്യാറ്റിൽ ഹേഡ് ഓഫ് കൗസ് ഹേഡ് ഓഫ് ഡിയർ ഹേഡ് ഓഫ് ഗോട്ട് ഹേഡ് ഓഫ് ജിറാഫ് ഹേഡ് ഓഫ് ഡോങ്കി ഹേഡ് ഓഫ് ഹോഴ്സ് ഹേഡ് ഓഫ് ഫാസ് ഹേഡ് ഓഫ് ബഫലോ എല്ലാ പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ ഞാൻ കേട്ടു അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഹേഡാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ശിശു ഇവരെന്തിനാ ഇങ്ങനെ കരയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരക്കി ചെന്നപ്പോ എന്താ ആന ഓടി അപ്പൊ ആന ഓടിയ പേടിയിൽ നിന്ന് ഇവർ ഓടിയതാണ് പക്ഷെ ഇവർ കാറിയതാണ് അപ്പോ ഹേഡ് ഓഫ് എലഫന്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോടിതാണ് ആന ഓടിയപ്പോ ബാക്കി പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കരഞ്ഞു അത് നമ്മൾ കേട്ടു സ്പെല്ലിംഗ് ഹേഡ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹിയറിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അല്ല പക്ഷെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ കോഡ് ഇട്ടു കേട്ടോ കോഡ് വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ അതിൽ ക്യാറ്റിൽ സ്ഥിരം പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ക്യാറ്റിൽ സ്ഥിരം പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതാണ് ആ നാൽക്കാലികൾ അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നാൽക്കാലി ഓക്കെ അടുത്തത് കോളനി ഓഫ് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കോളനി ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിനാണ് ബാറ്റ്സ് വവ്വാല് ആൻസ് ഫ്രോഗ് അപ്പൊ ആൻഡ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചു ആൻഡ് നമ്മൾ സ്വാം ഓഫിൽ പഠിച്ചു ആർമി ഓഫ് ആൻസ് പഠിച്ചു കോളനി ഓഫ് ആൻസ് പഠിക്കാൻ പോകും അപ്പൊ കോളനിയുടെ കോഴി ഇതാണ് ഒരു കോളനി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു കോളനി ഉണ്ടായിരുന്നു കോളനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ നിറച്ച് മരങ്ങളിൽ വവ്വാല് ഉറുമ്പും തവള അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പ് അല്ലേ ആ മാമൽസിന്റെ അർത്ഥം അറിയത്തില്ലേ അതാണ് മാമൽസിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ നിങ്ങൾ പ്ലസിൽ ഇല്ലല്ലേ പ്ലസിൽ നമുക്ക് ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മാമൽസിനെ ഒക്കെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ അറിയാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ബാറ്റ്സ് ബാറ്റ്സ് എന്താണ് കോളനി ഓഫ് ബാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോക്സ് ആ അപ്പൊ ഒരു കോളനി ഉണ്ടായിരുന്നു കോളനിയുടെ മരത്തില് നിറച്ച് വവ്വാലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ മരത്തിൽ ഉറുമ്പിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറുമ്പ് എങ്ങാനും താഴെ വീണാൽ തിന്നാലോ തിന്നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ വായുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന ഫ്രോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്രയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വവ്വാലിനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മേളിലേക്ക് നോക്കണം അല്ലെ മേളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കാണാം മേഘങ്ങളും കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റിന്റെ കളക്റ്റീവ് നോണിന് ക്ലൗഡ് ഓഫ് എന്നും പറയും കോളനി ഓഫ് എന്നും പറയും പിന്നെ ആൻറ്റിന്റെ ഇതിന് കോളനി പറയും വാം പറയും സ്വാം പറയും പിന്നെ ആർമി പറയും പിന്നെ ഫ്രോഗിന്റെ ഇതിന് ഇതാ കോളനി പറയും കിട്ടിയോ ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ നെക്സ്റ്റ് ട്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രൂപ്പ് ട്രൈബ് ഒക്കെ പറയും കേട്ടോ പി എസ് സിക്ക് ട്രൈബ് ആണ് ചോദിച്ചത് മങ്കിയുടെ കേസ് നമ്മൾ ഡോങ്കി ഓൾറെഡി കേട് പറഞ്ഞു ഇത് ട്രൈബ് ആണ് ട്രൂപ്പും പറയും ട്രൈബും പറയും കേട്ടോ ട്രൈബ് ടി ആർ ഐ ബി ഇ ട്രൈബും പറയും കേട്ടോ അപ്പൊ ട്രൂപ്പ് ഓഫ് മങ്കി ട്രൂപ്പ് ഓഫ് ഏബ്സ് ട്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോഴ്സ് കേട്ടോ അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക അപ്പോ നമ്മളെ കോഡ് ഇതാണ് ട്രൂപ്പ് അപ്പോ ട്രൂപ്പ് സ്പെല്ലിങ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ടി ആർ ഡബിൾ ഒ പി ട്രൂപ്പ് മങ്കി എയ്പ് ഹോഴ്സ് ആണ് മങ്കി എയ്പ്സ് ഹോഴ്സ് അതിന്റെ ടി ആർ ഡബിൾ ഒ പി ആണ് ട്രൂപ്പ് അടുത്തത് ടി ആർ ഒ യു പി ട്രൂപ്പ് എന്താ ഡാൻസ് ട്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഡാൻസ് ട്രൂപ്പ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ ആ ടി ആർ ഒ യു പി ആണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതാ ആ ഡാൻസ് ട്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും ആർട്ടിസ്റ്റും ഡാൻസേഴ്സും പെർഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ടി ആർ ഒ യു പി മറ്റത് ട്രൂപ്പ് കേട്ടോ ട്രൂപ്പ്
നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന നമുക്കറിയാവുന്ന റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിട്ട് കോഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജോളം നമ്മുടെ കോഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഷുവർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അത് പോയി വായിച്ചു കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രൂപ്പ് മനസ്സിലായാലോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡാൻസേഴ്സ് പെർഫോം മറ്റേതെന്താ ട്രൂപ്പ് മങ്കി എയ്പ്പ് ഹോഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്ലച്ച് ഓഫ് എഗ് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർക്കുക നമുക്ക് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പോകാം വേഗം പോവാം അല്ലേ ക്ലച്ച് നമുക്ക് കാറിൻ്റെ ക്ലച്ചുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചില പഴയ മരുതിക്കാരൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചവിട്ടി മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപാട് തീരും അല്ലേ ക്ലച്ചൊക്കെ അങ്ങ് മുറുകിയിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം ക്ലാ കാറിൽ ചവിട്ട് ചവിട്ടി ക്ലച്ച് പിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നല്ല മുട്ടയൊക്കെ തിന്ന ആരോഗ്യം വേണം എന്നൊരു രീതിയിൽ ക്ലച്ച് ഓഫ് എഗ് ഓർക്കുക കേട്ടോ ക്ലച്ച് ഓഫ് എഗ്സ് ഓർക്കുക കേട്ടോ ക്ലച്ച് ഓഫ് എഗ്സ് ക്ലച്ച് പിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ മുട്ടയൊക്കെ തിന്ന് നല്ല ആരോഗ്യം വേണം അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഓഫ് എഗ്സ് കോഡ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് അല്ലെ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് അല്ല സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് പലർക്കും പലതാണ് ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് പതുക്കെ വായിച്ചാൽ കിട്ടും ചിലർക്ക് വേഗം വായിച്ചാൽ കിട്ടും ചിലർക്ക് വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒത്തിരി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ചിലർക്ക് കോഡ് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് നമ്മളുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പൊ നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക അത് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സാധനം എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഉള്ളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും എൻ്റെ മെത്തേഡ് അതല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പ്രിൻസിപ്പാളോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല ഞാൻ മാർക്ക് മേടിച്ചോളാം നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ചോളാം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറൂല്ല പെർമിഷൻ എടുത്തു അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ് അത് മാത്രം കേട്ടാൽ മതി പിടിച്ചിരുത്തി കൽപ്പിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ മെത്ത എനിക്ക് പഠിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ പഠിക്കണം ആരെ പഠിക്കണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ആകില്ല അല്ലാതെ ആ എബ് എബി അല്ലേ എബി വായിച്ച് പഠിച്ചോ അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എബിന് ആരും കളിയാക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അതൊക്കെ എബിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് എബി മാർക്ക് മേടിക്കുന്നതിലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം കേട്ടോ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് അടുത്തത് ക്ലച്ച് ഓഫ് എന്താണ് എഗ് അപ്പോൾ കോഡ് ഇതാണ് ആ കേട്ടോ കേട്ടോ അതൊക്കെ എബിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എബി വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ആരും കളിയാക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അതൊക്കെ എബിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് എബി മാർക്ക് മേടിക്കുക അതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആ ക്ലച്ച് അപ്പം എന്താ ക്ലച്ച് മുട്ട അതുമായിട്ട് അങ്ങ് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ക്ലച്ച് മുട്ട അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് പിടിക്കണമെങ്കിൽ മുട്ടയൊക്കെ തിന്ന് ആരോഗ്യം വേണം എന്നൊരു രീതിയിൽ ക്ലച്ച് ഓഫ് എഗ്സ് കേട്ടോ ക്ലച്ച് എഗ്വായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അടുത്തത് ടീം ഓഫ് സ്റ്റഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഹോഴ്സിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ടീം എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുതിരോട്ട മത്സരമൊക്കെ ഇല്ലേ കുതിരോട്ട മത്സരമൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ കുതിരകളുടെ ടീമായിട്ടല്ലേ കുതിരകളുടെ ടീമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലെ കലക്കൻ കുതിരയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല കുതിരകളെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ എന്താ ഇവരുടെയൊക്കെ ചെവിയിൽ ഓരോ സ്റ്റഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചുമന്ന കുതിര തന്നെ ചുമന്ന കുതിര കറുത്ത കുതിര തന്നെ രണ്ടെണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവനെ തിരിച്ചറിയാൻ അവന്മാരുടെ ചെവിയിൽ ഓരോ സ്റ്റഡ്സ് കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അല്ലേ എന്തോർക്കാം കുതിരയുടെ ടീമുണ്ട് അപ്പോൾ ടീമിൽ സ്റ്റഡ് ഇട്ട കുതിരകളുണ്ട് അപ്പോൾ ടീം ഓഫ് ഹോഴ്സ് സ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹോഴ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ സ്റ്റഡ് സ്റ്റഡ് അറിയാമല്ലോ സ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹോഴ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ കിട്ടിക്കാണല്ലോ ഞാൻ അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ക്രൗഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ക്രൗഡ് എന്ന് പറയാം ക്രൗഡിനെ ഉള്ള പേടി നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ ക്രൗഡ് വരുമ്പോൾ ഒച്
കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് ഇടാം പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ഓഫ് എന്തിനെ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കളക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയാം ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കളക്ഷൻ കൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ ന്യൂസും ലെറ്റേഴ്സും ന്യൂസ് ആ ഗാറിലെൻ്റെ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തേക്ക് ബഡ്ജറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് വായിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ന്യൂസിലല്ലേ ന്യൂസ് ന്യൂസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടല്ലേ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം ലെറ്ററും ന്യൂസും ബഡ്ജറ്റ് എന്നാണ് കളക്ടീവ് ഒന്ന് പറയുക പിന്നെ ബെഞ്ച് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മജിസ്ട്രേറ്റും ജഡ്ജും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറൊരു ബെഞ്ചുണ്ട് ബഞ്ച് ബഞ്ച് കുല കൂട്ടം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന ബഞ്ച് ബി യു എൻ സി എച്ച് ബഞ്ച് മറ്റത് ബെഞ്ച് ഇത് ബഞ്ച് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോ ബനാന ഗ്രേപ്പ് ഫ്ലവർ കീസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്താണ് ബഞ്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബെഞ്ചും ബഞ്ചും കൂടെ തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനുള്ള കോഡ് പറയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഏ ഇവിടെ ബെഞ്ചിൽ ആരിരിക്കുന്നു വരയ്ക്കാൻ പറ്റണല്ലോ രണ്ട് മജിസ്ട്രേറ്റന്മാരിരിപ്പുണ്ട് ബെഞ്ചിൽ കേട്ടോ രണ്ട് മജിസ്ട്രേറ്റന്മാർ കോടതിയൊക്കെ വിട്ട് ബെഞ്ചിലിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ല ഒന്നാന്തരം ബെഞ്ചിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ബി ഇ എൻ സി എച്ച് എന്ന് ഓർക്കുക ബി ഇ എൻ സി എച്ച് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഇനി അപ്പുറത്ത് ഒരു ഒടിഞ്ഞ ബെഞ്ച് കിടപ്പുണ്ട് ഒറ്റക്കാലം ബെഞ്ച് അത് ബി യു എൻ സി എച്ച് ബഞ്ച് ആ ബഞ്ചിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ജഡ്ജന്മാർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഗ്രേപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്മാർക്ക് കിട്ടിയ ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കോടതി റൂമിൻ്റെ കീ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒടിഞ്ഞ ബെഞ്ചിൽ അപ്പോൾ ഒടിഞ്ഞ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഓർക്കും ബഞ്ച് എന്ന് ഓർക്കും ഒടിഞ്ഞ ബെഞ്ചിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബനാനയുണ്ട് ഗ്രേപ്പ് ഉണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് കീ ഉണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇമാജിൻ ആ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ബനാന ഒരു ജഡ്ജ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചു അപ്പോൾ ബനാനയുടെ ഗ്രൂപ്പിന് ഹാൻഡ് ഓഫ് ബനാന എന്ന് പറയും പിന്നെ ഗ്രേപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു മുന്തിരി കൊല പോലെ കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് ഫ്ലവർ നമുക്കറിയാലോ ബൊക്കെ ഓ ഫ്ലവർ അപ്പോൾ സ്പെല്ലിങ് ഓർക്കുക ബി എ യു ക്യു യു ഇ ടി ബി ഒ യു ക്യു യു ഇ ടി ബൊക്കെ കേട്ടോ ബൊക്കെ ഓ ഫ്ലവർ അപ്പോൾ അവന്മാർക്ക് ബൊക്കെ ഒക്കെ കിട്ടി അതൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ ബെഞ്ചിൽ വെച്ചിരിക്കുക ബെഞ്ചിൽ വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ കീ കീയുടെ ഗ്രൂപ്പ് റിങ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കീ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം കൂടെ റിങ്ങിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിങ് ഓഫ് കീ ഓർക്കാലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലൗഡർ ഓഫ് ക്യാറ്റ്സ് അപ്പം ക്യാറ്റ്സ് ക്ലൗഡർ വെച്ച് ഓർക്കാം പിന്നെ സീൽ ഓഫ് സീബ്ര സീല് സീബ്ര പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വെച്ച് ഓർക്കാം പിന്നെ ഗ്യാങ് കൺവിക്സ് പ്രിസണേഴ്സ് സ്ലേവ്സ് വർക്കേഴ്സ് ഇവരെയൊക്കെ ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പേപ്പറിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ ഡാഷ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഗാർലൻഡ് എ ബി സ്വാം സി ഹെഡ് ഡി ക്ലസ്റ്റർ പഴ്സ കളക്ട് ചെയ്യണോ ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ കളക്ട് ചെയ്യണോന്ന് പറഞ്ഞേ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ ഡാഷ് ഓഫ് ഫ്ലവർ എന്തോ ഫ്ലവർ ആണ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യ് എന്തോ ഫ്ലവർ ആണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ കളക്ട് ചെയ്യണോ എന്താണ് എ യെസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗാർലൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ കോഡ് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പൂന്തോട്ടമുണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പൂവുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പൂവുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പൂവിൻ്റെ ഗാർഡൻ്റെ ലാൻഡിൽ മൊത്തം എന്തായിരിക്കും ഫ്ലവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഗാർഡൻ്റെ ലാൻഡിൽ മൊത്തം ഫ്ലവർ ആയിരിക്കും ഫ്ലവറിൻ്റെ കോഡ് എന്താണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ കളക്ടി നോൺ ഗാർലാൻഡ് കൊട്ടിയോ ചേ കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ ഗാർലാൻഡ് കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ കളക്ടി നോൺ ഗാർലൻഡ് കേട്ടോ ഗാർലൻഡ് കിട്ടി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഗാർഡൻ്റെ ലാൻഡിൽ ഫുള്ള് പൂവാണ് ഓർത്താ കിട്ടും ഡാഷ് ഓഫ് മങ്കീസ് എ ഡാഷ് ഓഫ് മങ്കീസ് എൻ്റർഡ് ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോ ദ ക്രോപ്സ് ഡാഷ് ഓഫ് മങ്കീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മങ്കീൻ്റെ കളക്ടി നോണ് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് മങ്കിയുടെ കളക്ടി നോണ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് എ ഹേഡ് ബി ആർമി സി ട്രൈബ് ഡി ഫ്ലോ
tribe of monkey. Adhada, a dash of cattle is in the middle. Apo pulme atila, puru kannalari kootta vandha. Apo enda ana, a head ano, ado army ano, enda ana. Cattle ne kootta the naamle enda varaya, head ano ano varaya, army ano varaya. Head ano, army ano, enda ana. Police was a camel body cell. Oh, Munegari Tremorano. That's not a day. I've been on a herd on an orale, cartil in the check cartil in the garrison gate to an amadagoda lay. About a chiardy herd, but take it to where I get it. But a golden matron, lay. A big cartil herd on. In your a large dash of policemen would be seen on the site. A cycler, canapoto, are a canapoto. Corre, police are at a group, lay. Police are a canapoto and then a. Mobano, army, and crew, and of course, and Gary. Pose of police, particularly police in the pose, particularly above option D and other lap pose of police and what is an ally head of a malamate and then cattle head, a talk cattle head, police of us. Next, dash of soldiers, dash of soldiers, and then I'm what is a gang, ano, army, ano, regiment, ano, crew. Ano. Dash of soldiers. Urumbine ka padi chale hamala. Urumbine ayro ka padi chale. Dash of soldiers. Gang ano, army ano, regiment ano, crew ano. Aday army. Soldier na kaalu urumbine padi chale hamala padi chale, alle. Apo army of soldier ana. Adalu urumbine baray. End army na. Pan hamala ortho ekyan soldier na kaalu urumbine padi chuno varu padi chale, alle. Okay, very good. Adi bolii. In ayro ka da. This is correct. This is correct. Pack of old armor. This is the flock of policemen. Policemen is the school of fish. Fish is the group of birds. Now, we have to say this. This is correct. This is the See, school of fish. We are going to school. We are going to school. We are going to school. We of fish, to of fish. We are going to school. We are going to school. We dash of books. Next question. Dash of books. Group of book. Pile of book. Flight of book. Punch of book. We are going to book. We are going to book. Group, pile, flight, punch. Reading <laughs> I will tell you about the delay. 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 I will tell you about Stud of Option D. Horse. Up a horse in there. I'll number stud the words. Okay. Up a itrem a larking clear. 
ടീം സ്റ്റഡ് ഹോഴ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കളക്ഷനോണിൻ്റെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇന്നത്തെ കളക്ഷനോണ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് യോജിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗമൊക്കെ കവർ ചെയ്തു ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു പോയി പിന്നെ ഇതല്ലാതെ കുറേ കളക്ഷനോണൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് പഠിക്കുക നമുക്ക് കോഡ് ഇട്ടതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തു പി എസ് സി റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പറയാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പ്ലസ്സിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ്സിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്ലസ്സിൽ സയൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് മലയാളം എടുക്കുന്നുണ്ട് മലയാളം എടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലസ്സിൽ വരണം അപ്പോൾ പ്ലസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ റെഫറൽ കോഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരിക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺ അക്കാദമിയിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ക്ലാറ്റിൻ ഓൺ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്ലസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റെഫർ കോഡിൻ്റെ കാര്യം മറക്കരുത് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറിയാൽ എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ വേറെ എന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് ഇനി ഇനി അടുത്ത ഞാൻ പറയാം എന്നാന്ന് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അറിയാനേ ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് ടെലഗ്രാം ചാനൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സും എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യും ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കേട്ടോ അണ് അക്കാഡമിയിൽ എപ്പോഴാണ് ക്ലാസ് നാളെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കോഡ് വെച്ചിട്ടല്ലേയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിടയ്ക്ക് കോഡൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഗ്യാപ്പ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നാളെ ഉണ്ടാവും നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്നര ആ സമയത്താണ് നമ്മളുടെ സയൻസിൻ്റെ എസ് ഐ ബാച്ചിലെ ക്ലാസ് അത് ഗ്രൂപ്പ് കോഴ്സാണ് കേട്ടോ ബാച്ച് കോഴ്സാണ് പിന്നെ വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് നമ്മൾ മലയാളം മലയാളം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും പ്ലസ്സിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറ്റിയ സമയമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൂന്ന് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ എസ് സി ആർ ടി വൊക്കാബുലറി ഫുള്ള് പഠിക്കാം കേട്ടോ പ്ലസ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പ്ലസ്സിലാണ് കേട്ടോ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടമാണല്ലേ മാത്സ് നമ്മൾ പ്ലസ്സിൽ ഒരെണ്ണം തുടങ്ങണമെന്ന് പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുടങ്ങാമെന്നാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളവും സയൻസിലും കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് വേണം മാത്സിലേക്ക് എടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണത് മാത്സ് എടുക്കും എന്തായാലും എസ് ഐക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മാത്സ് എന്തായാലും എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും എടുക്കും കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സിയുടെ ടെലഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മറന്നു പോയി ക്ലാസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള പരാതി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഉടനെ ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിന് ഇപ്പോൾ ആളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർക്കണം എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഈ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക മെസ്സേജ് അയക്കുക പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പോട്ടെ ഇന്ന് പോട്ടെ എന്നാ അപ്പോൾ ശരി എന്നാ കേട്ടോ ബൈ ബൈ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ റെഫറൽ കോഡ് മനസ് മറന്നു പോകരുത് ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്ലസ്സിലേക്ക് വരണം ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഭയങ്കര നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ പിള്ളേർക്കും ഓരോ ടീച്ചർമാരുടെ ക്ലാസ്സാണ് ഇഷ്ടം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു